ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച വിശുദ്ധനാണ് അറിയാവോ ഇത്ര പേർക്ക് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കണം കൈവയ്ക്കോ അതിപ്പോൾ കിട്ടും നന്നായിട്ട് കൈവയ്ക്കും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ അഭിഷേകം കിട്ടണം കയ്യാത്തിട്ട് ഒരു എളുപ്പമൊഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള കസേരയിലോട്ട് കയറി ഇരുന്നാൽ മതി തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള കസേരയിലോട്ട് കയറി ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ചോദിച്ചു എത്ര പേർക്ക് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കണം മിക്കവാറും എല്ലാവരും കൈവക്കി പക്ഷേ ഒരു കസേരയിലോട്ട് മുമ്പോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാത്തവരാണ് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് മുമ്പോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാത്തവരാണ് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മരിച്ചവരെയൊക്കെ പിന്നെ ഉയർപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കുക എവിടെങ്കിലും ഒരു കസേര ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കുക ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് നമുക്കായി ഒരുക്കി തരുന്ന ഈ നാല് രാത്രികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അത്ഭുതകരമായ ശക്തിയും അനുഗ്രഹവും വചനവും വിടുതലുമെല്ലാം വന്ന് നിറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ഈ സായാഹ്ന വചന ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം തിരുവചനം എൻ്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് പുറപ്പാട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് പറയുകയാണ് എൻ്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കാൻ ഞാൻ ഇടവരുത്തുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കപ്പെടാൻ ഈ കാഞ്ഞൂർ പ്രദേശത്ത് കർത്താവിൻ്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കപ്പെടാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തുന്ന ഈ സന്ധ്യകളിൽ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് നാം ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നാൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അത് കാണാം കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവസാന്നിധ്യം വന്ന് നിറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാം വാക്യം അങ്ങനിക്ക് ജീവൻ്റെ മാർഗം കാണിച്ചു തരുന്നു അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് ചെത്തി പറഞ്ഞേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് ഇപ്പം ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നാൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത കിട്ടും അബക്കൊക്ക് പറയുന്നത് പോലെ അത്യവൃക്ഷം പൂക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മുന്തിരിയിൽ പഴങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഒലിവ് മരത്തിൽ കായ്കളില്ലാതെ ആയാലും ആട്ടിൻകൂട്ടം ആലയിൽ അറ്റുപോയാലും കന്നുകാലികൾ തൊഴുത്തിൽ ഇല്ലാതെ ആയാലും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നാൽ ആ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ആനന്ദമുണ്ട് ആനന്ദം താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ചോ ഒരു കുംഭസാരം നടത്തിയിട്ട് എനിക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ പറ്റൂ എന്താണ് അവൻ്റെ കുംഭസാരമെന്ന് ഞാൻ കാതോർക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുംഭസാരമല്ല കുംഭസാരം പോലൊരു കാര്യം അവൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള മുറി തന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് ആ മുറിയിൽ ഒരു കൊളുത്തുണ്ടോ എന്നാണ് എന്തിനാ മോനെ കൊളുത്ത് കൊളുത്തെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയുകയാണ് അതിൽ കെട്ടി ഞാൻ ചാവാൻ ധ്യാനത്തിന് വന്നപ്പോൾ അവൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം അവൻ്റെ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവൻ പരിശോധിച്ചത് ആ മുറിയിൽ ഒരു കൊളുത്തുണ്ടോ അവന് കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിടാ മഹാബാബി നിനക്ക് ലോകത്ത് കേരളത്തിൽ വേറൊരു സ്ഥലവും ഇല്ലേ മരിക്കാൻ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചേ നീ അടങ്ങുമോ ഒന്ന് നീ മരിക്കരുത് രണ്ട് നീ ഇവിടെ മരിക്കരുത് രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പം നീ മരിക്കരുത് മരിച്ചാൽ ഇവിടെ
ഇവൻ്റെ സഹോദരൻ തൂങ്ങിച്ചെത്തതാണ് ഇവൻ രണ്ട് തവണ അതിന് പരിശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ അതേ താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിന് വന്നിട്ട് കുരുക്കിടാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനൊന്നും ആരും വരരുത് ധ്യാനത്തിന് കേട്ടോ കുരുക്കിടാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി ദൈവമേ ഈ കുരുക്കിട്ട് ഇവൻ എന്തോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ഒന്നുമില്ല അതായത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കുരുക്കിടാൻ വേണ്ടി അവൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ധ്യാനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം എന്നെ നോക്കി എന്നെ നോക്കിയോ ഒന്നുമില്ല എന്നെ നോക്കിയോ ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും വലിപ്പത്തി ഞാൻ നിൽക്കുകയല്ലേ എന്നെ നോക്ക് അപ്പോൾ അവന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ധ്യാനത്തിന്റെ സമാപന ദിവസം അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു മോനെ എന്നിട്ട് നിനക്ക് കുരുക്കിടാനുള്ള ടെൻഡൻസി മാറിയോ അവൻ പറയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം കർത്താവ് അച്ഛാ ആരാധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഒരു കറുത്ത സാധനം ഇറങ്ങിപ്പോയി അവൻ്റെ വാക്കാത് എന്തോ ഒരു കറുത്ത സാധനം എൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആരാധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ കർത്താവ് ഇല്ലാത്തടുത്താണ് ഈ അന്ധകാരം കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരാത്തടുത്താണ് ഈ ഇരുട്ട് ആത്മഹത്യ എന്നൊരു ചിന്ത അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരാത്ത ഒരു ഹൃദയം അവനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാം തിരുവചനം അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ ഇടവരുത്തുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നോ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത വചനം പറയുകയാണ് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആനന്ദം ഉണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് യശയ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് വരുന്ന യേശു വരുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് യേശു വരുന്നതിന് അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് യേശയ്യ പ്രവചിച്ചു കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം യേശയ്യ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശയ്യ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഞാൻ ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക വിജന പ്രദേശവും വരണ്ട പ്രദേശവും സന്തോഷിക്കും വിജന ദേശവും വരണ്ട പ്രദേശവും സന്തോഷിക്കും കർത്താവ് വരുമ്പോൾ വിജനം ജനവാസമില്ലാത്തത് ഡെസേർട്ടഡ് ആളുകൾ താമസിക്കാത്തത് അന്യാധീനപ്പെട്ടത് മരുഭൂമി പോലെ ആയത് വിജനം വിജന പ്രദേശം വരണ്ട പ്രദേശം ഊഷരഭൂമി വരണ്ട മണ്ണ് മഴ കാത്തു കിടക്കുന്ന മണ്ണ് വരണ്ട മണ്ണ് ഉണങ്ങിയ മണ്ണ് ഒന്നും മുളയ്ക്കാത്ത മണ്ണ് വരണ്ട ഭൂമി വിജനദേശവും വരണ്ട പ്രദേശവും സന്തോഷിക്കും മരുഭൂമി ആനന്ദിക്കും മരുഭൂമി ആനന്ദിക്കുകയും പുഷ്പിക്കുകയും ചെയ്യും കുങ്കുമച്ചെടി പോലെ സമൃദ്ധമായി പൂവിട്ട് അത് പാടി ഉല്ലസിക്കും ലബനോന്റെ മഹത്വവും കാർമലിന്റെയും ഷാരുവിന്റെയും പ്രതാപവും അതിന് ലഭിക്കും അവ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ദർശിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക കർത്താവ് വരുമ്പോൾ മൂന്നാം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദുർബല കരങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ബലഹീനമായ കാൽമുട്ടുകളെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോട് പറയുവൻ ഭയപ്പെടേണ്ട ധൈര്യം അവലംബിക്കുവൻ ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലവുമായി വന്ന് അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു വരുന്നതിനെ പറ്റി യേശയ്യ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിച്ച വചനങ്ങളാണിത് യേശയ്യ മുപ്പത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അന്ധരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും ബധുരന്റെ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കില്ല മൂകന്റെ നാവ് സന്തോഷത്തിന്റെ ഗാനമുതിർക്കും മുടന്തൻ മാനിനെ പോലെ കുതിച്ചു പായും വരണ്ട ഭൂമിയിൽ അരുവികൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും മരുഭൂമിയിലൂടെ നദികൾ ഒഴുകും ശ്രദ്ധിക്കാമോ യേശു വരുമ്പോൾ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പുറപ്പാട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ ഇടവരുത്തുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനം പതിനാറ് പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്തുണ്ട് കേട്ടില്ല ആനന്ദത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് ആനന്ദത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആ
ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ഫലം യേശയ്യ പറയുകയാണ് യേശയ്യ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അപ്പോൾ അന്ധരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തിമിരം മാറും അന്ധത മാറും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു കൺവെൻഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ വീൽ ചെയറിലിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ല ഇരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ആ സഹോദരി പറയുകയാണ് അച്ഛാ കൂട്ടാത്മഹത്യക്ക് ഒരുമ്പെട്ട കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടേത് കൂട്ടാത്മഹത്യ ആ കൂട്ടാത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുന്നത് ദൈവവചനം കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യാശയുണ്ട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് കൈപിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം കിട്ടി വിശ്വാസം കിട്ടി അന്ധരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും ബധിരൻ്റെ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കില്ല ദൈവസ്വരം കേൾക്കാനാവാത്തതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനാവാത്തതുപോലെ ബധിരമായി പോയ കാതുകളുണ്ട് നമുക്ക് അടഞ്ഞു പോയ കാതുകൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടില്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ലോകം പറയുന്നത് കേട്ടു പിശാജ് പറയുന്നത് കേട്ടു മനുഷ്യർ പറയുന്നത് കേട്ടു ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കാനാവാത്ത വിധം ബധിരമായി പോയ കാതുകൾ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തുറക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അന്ധരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും ബധിരൻ്റെ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കില്ല മൂകൻ്റെ നാവ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഗാനം ഉതിർക്കും പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങും സക്കറിയ പ്ര സക്കറിയ എന്ന പുരോഹിതൻ കർത്താവിൻ്റെ മാലാഖ ഇറങ്ങി വന്ന് സക്കറിയ നിനക്കൊരു മകനുണ്ടാവും അവൻ്റെ പേര് യോഹന്നാൻ എന്നിടണം അവൻ അത്യുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കും വീഞ്ഞോ ലഹരി പാനീയങ്ങൾ അവൻ കുടിക്കില്ല ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ സക്കറിയ അവിശ്വസിച്ചു അവിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശിക്ഷയെന്നോണം സക്കറിയ മൂകനായി അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് മൂകത വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവൻ്റെ അധരങ്ങൾ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തവൻ്റെ അധരങ്ങൾ കെട്ടപ്പെടും അങ്ങനെ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ മൂകൻ്റെ നാവ് കർത്താവ് വരുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഗാനമുതിർക്കും മുടന്തൻ മാനിനെ പോലെ കുതിച്ചു പായും കർത്താവ് നിന്റെ ചലന വേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കും ജീവിതത്തിന് ചലനം ഉണ്ടാവും ജീവനുണ്ടാവും ശക്തി ഉണ്ടാവും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ വരണ്ട ഭൂമിയിൽ അരുവികൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും മരുഭൂമി ജലാശയമായി മാറും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹൃദയമാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയം അന്ധമായി പോയ ഹൃദയം ബധിരമായി പോയ ഹൃദയം അടഞ്ഞു പോയ നാവ് കെട്ടപ്പെട്ട നാവ് ചലനമറ്റു പോയ കൈകാലുകൾ ബധിരമായി പോയ കാത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത നാവ് വരണ്ടു പോയ ഹൃദയം വറ്റി വരണ്ട മരുഭൂമി പോലെ ആയിപ്പോയ ജീവിതം ഇവിടെ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിനെ വിളിക്കണം വരാൻ പറയണം വരാൻ പറഞ്ഞാലേ കർത്താവ് വരൂ കർത്താവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചും കാത്തിരി കാത്തുമിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് കർത്താവ് വരൂ അപ്പസ്തോല പുറത്തുനിന്ന് രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ പന്തക്രിസ്താദിനം സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി അതവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു അഗ്നിജ്വാലകൾ പോലെയുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും വന്നു നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ആത്മാവ് നൽകിയ ഭാഷണപരം അനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ശ്രദ്ധിക്കാമോ പന്തക്കുസ്താദിനം സമാഗതമായപ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം ഒരുമിച്ചിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദം ആകാശത്ത് നിന്നുണ്ടായി ഏതാകാശത്ത് ഏതാകാശത്ത് ജറുസലേമിൻ്റെ ആകാശത്ത് ജറുസലേം നഗരത്തിൻ്റെ ആകാശത്ത് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഒരു കാറ്റാഞ്ഞടിച്ചു ഈശ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാറ്റിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാറ്റ് അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് വീശും കാറ്റ് അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് വീശും കാറ്റ് വീശുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പസ്തോല പോലെ തന്നെ രണ്ടിലാണ് ആ കാറ്റ് ജെറുസലേമിൻ്റെ ആകാശത്ത് ആ കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കാത് തുറന്ന് കേൾക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ 
കാഞ്ഞൂര് ഈ കൺവെൻഷൻ മന്ദലിന്റെ മുകളിൽ ആകാശത്തും ഈ കാറ്റ് നമ്മളറിയാതെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാറ്റിങ്ങനെ ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ആകാശങ്ങളിൽ ഈ കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാറ്റിങ്ങനെ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജെറൂസലേമിന്റെ ആകാശത്ത് വീശിയടിച്ച് ഈ കാറ്റ് അന്നാസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നില്ല കയ്യാപ്പായുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നില്ല ഹേറോദിന്റെയും പീലാത്തോസിന്റെയും അരമന മുറികളിലേക്ക് ഈ കാറ്റ് അടിച്ച് കയറിയില്ല എന്തിനേറെ ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിനകത്തേക്ക് പോലും അന്ന് ഈ കാറ്റടിച്ച് കയറിയില്ല പുരോഹിതന്മാരുടെ ഭവനങ്ങളെ ഈ കാറ്റ് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കടന്നുപോയി ഈ കാറ്റ് മർക്കോസിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ മാളികയിലെ രണ്ടാം നിലയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ശിഷ്യന്മാർ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർ കാത്തിരുന്നവർ എന്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവർ ഒരു കാറ്റടിക്കാൻ കാത്തിരുന്നവർ കൃപയുടെ ഒരു കാറ്റടിക്കാൻ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു കാറ്റടിക്കാൻ കൃപയുടെയും അഭിഷേകത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും കാറ്റടിക്കാൻ കാത്തിരുന്നവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ കാറ്റടിച്ചു കയറി കാത്തിരുന്നവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ കാറ്റ് കയറില്ല കാത്തിരിക്കുന്നവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ സാന്നിധ്യം വന്ന് നിറയും ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന ഈ ജനം കാത്തിരുന്ന ഈ ജനം ആ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ വിളിച്ചപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണേന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോ ആ കാറ്റിങ് അടിച്ചുറങ്ങി എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാറ്റടിച്ച് കയറുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളിൽ ഈ കാറ്റടിച്ച് കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആശയഭംഗിക്കോ ആശയഗാംഭീര്യത്തിനോ പറയുന്നതല്ല അത് സത്യമാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടത് ഈ കാറ്റ് വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും അഭിഷേകത്തിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും ആത്മാവിന്റെയും ഈ കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ച് കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അത് കയറുന്നത് മുഴുവൻ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ കാറ്റടിച്ച് കയറുന്നത് മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ചങ്കിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാഞ്ഞൂർ ദേശത്തെ ദൈവമക്കളോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം ഈ നാല് ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കും എൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിത്തരാം ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കും ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം വർത്തം ഈ പ്രസംഗം വർത്തം ഈ പ്രാർത്ഥന വർത്തം ഈ പള്ളി വർത്തം നമ്മൾ കെട്ടിയ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം വർത്തം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അധ്വാനങ്ങളെല്ലാം വർത്തം ഈ കാറ്റ് ഈ കാറ്റ് അടിച്ചിരിക്കും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഈ കാറ്റടിച്ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അധ്വാനം മുഴുവൻ ജീവിതം മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാറ്റടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കണം ദാഹിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് എനിക്കൊരു അനുഭവം വേണം ഈ പന്തല് വിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് വന്നതുപോലെ ആകരുത് വന്നപ്പോഴുള്ള മനസ്സാവരുത് ഞാൻ ഈ പന്തല് വിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ കാറ്റടിച്ചു കയറണം അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് കർത്താവ് വരും അതാണ് എനിക്ക് ഒന്നാമത് പറയാനുള്ളത് കർത്താവ് വരും അങ്ങനെ കർത്താവ് വന്ന ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് വന്നൊരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം കർത്താവ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു സംഭവം അത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ മോശയ ദൈവം മലമുകളിലേക്ക് വിളിച്ചു സീനായി മലയുടെ മുകളിലേക്ക് മോശയെ വിളിച്ചു പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈജിപ്തിന്റെ അടിമപ്പാളയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജനതയെ മോശ ചങ്കടലെ മുറിച്ച് അക്കരെ എത്തിച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ നയിച്ചിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം എത്തുമ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം എത്തുമ്പോൾ ദൈവമോശയോട് പറയും സീനായ് മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വിശുദ്ധ ജനം ഒരു പുരോഹിത രാജ്യം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് മോശെ നീ മലമുകളിലേക്ക് കയറി വരിക വേറെ ആരെയും നീ വിളിക്കരുത് നീ തന്നെ വരണം നീ തന്നെ ഈ മലമുകളിലേക്ക് കയറി വരണം അങ്ങനെ ഈ മലമുകളിലേക്ക് മോശെ കർത്താവ് വിളിച്ചു കയറ്റി നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും ഈ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ മലമുകളിൽ മോശ കാത്തിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു
എന്താണ് ആ കൂടാരത്തിന്റെ പേര് സമാഗമ കൂടാരം ചാബർണക്കൾ സമാഗമ കൂടാരം സഭയാണിത് യേശുവാണിത് മനുഷ്യാത്മാവാണിത് സമാഗമ കൂടാരം ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ മാതൃക കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു മോഡൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ നാൽപ്പത് പുറപ്പാട് നാൽപ്പത് തീരുന്നത് വരെ ഇനി സമാഗമ കൂടാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ചരിത്രവുമാണ് പിന്നീട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുഴുവൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം മോശയ്ക്ക് ദൈവം ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തു സമാഗമ കൂടാരം ഒരു കൂടാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് വിശദീകരിക്കാനല്ല നിൽക്കുന്നത് മറിച്ച് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനാണ് ഈ സമാഗമ കൂടാരം ഉണ്ടാക്കാൻ മോശയോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ മോശ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുക കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവരോട് പറയണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണം എനിക്ക് താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളി എനിക്ക് താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഓട് എനിക്ക് താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മരം എനിക്ക് താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വിവിധ നിറത്തിലുള്ള നൂലുകൾ എനിക്ക് തരിക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക അങ്ങനെ ജനം തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണം വെള്ളി ഓട് മരം വിവിധ തരത്തിലുള്ള നൂല് വസ്ത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ജനം തന്ന സ്വർണം കൊണ്ട് ജനം തന്ന വെള്ളി കൊണ്ട് ജനം തന്ന മരം കൊണ്ട് ജനം തന്ന ഓട് കൊണ്ട് ജനം തന്ന നൂല് കൊണ്ട് ജനം തന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കും സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന ചേച്ചിമാര് മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കണ്ണാടി വരെ കൊടുത്തു അവര് മുഖം നോക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന കണ്ണാടി വരെ ഓട്ട് കണ്ണാടി അതുവരെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ജനത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണം വെള്ളി ഓട് മരം ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് മോശ ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരു കൂടാരം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ആ കൂടാരത്തിലേക്ക് പുറപ്പാട് നാൽപ്പതിൽ ആ കൂടാരത്തിലേക്ക് ദൈവ മഹത്വത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വർണം ആരുടെയാണ് സ്വർണം നിങ്ങളുടെയാണ് വെള്ളി വെള്ളി നിങ്ങളുടെയാണ് മരം മരവും നിങ്ങളുടെയാണ് ഓട് നിങ്ങളുടെയാണ് നൂലോ നിങ്ങളുടെയാണെ പക്ഷെ സ്വർണം നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നാൽ വെള്ളി നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നാൽ ഓട് നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നാൽ മരം നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നാൽ നൂല് നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നാൽ ഈ ഓട്ട് കണ്ണാടി നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നാൽ നിനക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തതൊന്ന് നീ ഒരുമിച്ച് വന്ന് നീ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു സഭയിൽ നീ ഒരുമിച്ച് വന്ന് നീ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എടുത്തു കൊടുത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ ഒരു മാതൃക ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നിനക്കൊറ്റയ്ക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തതൊന്ന് ആകാശത്ത് നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നു ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലിയാ അതായത് ഈ കൺവെൻഷൻ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ സ്വരം നിങ്ങളുടെ പാട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ പരിഹാരം നിങ്ങളുടെ പ്രായച്ചിത്തം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നാൽ ഉണ്ടാവാത്തതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഒരുമിച്ച് ഇത് സമർപ്പിക്കുമ്പോ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ മീത് ദൈവമഹത്വം ആദ്യമായി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വിസിബിളായ വിധത്തിൽ ദൈവമഹത്വം ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ഈ കാഞ്ഞൂർ ദേശത്ത് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കുക എന്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ ഇടവരുത്തുന്നിടത്ത് എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഒന്ന് വന്ന് കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ തലവര മാറും ഒന്ന് വന്ന് കിട്ടിയാൽ പൊന്ന് മോനെ പിന്നെ നീ പിന്നെ നീ നീ അല്ല ദൈവം ഒന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടിയാൽ ദൈവം ഒന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ശിരോലി ഗീതങ്ങൾ തിരുത്തി എഴുതപ്പെടും പിന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പിന്നെ ഒരു ഗതികെട്ട ജീവിതം അല്ല നമ്മുടേത് പിന്നെ നമ്മൾ സുൽത്താന്മാരാണ് രാജാക്കന്മാര് രാജ്ഞിമാരുമാണ് ദൈവം ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരണം അതിന് ഞാൻ ചങ്കുപൊട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചങ്കുപൊട്ടി പ്രാർത്
അതാണ് ജെറമിയ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് നീ എന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം തരാം നീ എന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം തരാം ഉത്തരം തരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാഞ്ഞൂർ പ്രദേശത്ത് കർത്താവിനെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട നീ വരണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവ് സത്യമായും ഇറങ്ങി വരണം നിങ്ങളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സമർപ്പണം അതിന് പോരാ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അത് ആഗ്രഹിക്കണം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കൊതിക്കണം ദാഹിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടായ്മയിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നറിയാമോ മാറിയെന്ന് കേട്ടതാ എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നറിയാമോ കർത്താവെ മോശ വിളിച്ചപ്പോ നീ വന്നില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ നിനക്ക് വന്നാൽ എന്താ കർത്താവെ അന്തോണീസിന്റെ കയ്യിൽ നീ വന്നിരുന്നില്ലേ പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ വന്നിരുന്നാൽ നിനക്കെന്താ അങ്ങനൊക്കെ ഒരുത്തൻ വിളിച്ചാൽ വന്നിരിക്കും വരാതെ തരവില്ല കാരണം അങ്ങനൊക്കെ വിളിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ദൈവം അപ്പനാണ് അപ്പൻ അപ്പൻ മക്കള് വിളിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന അപ്പൻ അങ്ങനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ കർത്താവെ മോശ വിളിച്ചപ്പോ നീ ഇറങ്ങി വന്നില്ലേ വായോ എന്ന് നീ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ അന്തോണീസ് ഇങ്ങനെ ചങ്ക് വെട്ടി കരഞ്ഞപ്പോ അന്തോണീസിന്റെ കൈ നീ വന്നില്ലേ എന്റെ കയ്യിലൊന്ന് വായോ എന്ന് നീ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ വന്നിരിക്കും തുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ നമുക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട പറ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറ നമുക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട പറ നമുക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട മലയാളിക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ട് മുഖത്തൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നോക്കും മുഖത്ത് നോക്കി പറ എനിക്ക് ദൈവ നമുക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യം ഒഴിച്ച് വേറൊന്നും വേണ്ട പറ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതായത് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ആ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരണം നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയാവുന്നോ എനിക്ക് കൊതിയായിട്ട് വയ്യ അതായത് കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി ഇങ്ങ് വരണം വന്നിട്ട് ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ധത മാറണം വ്യധിരത മാറണം നാവിന്റെ കെട്ടഴിയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ നിന്റെ നാവിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വീടിന്റെ കെട്ടഴിയും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ നിന്റെ നാവിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വീടിന്റെ കെട്ടഴിയും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ നിന്റെ നാവിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നാവിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ കെട്ടഴിയും അപ്പൊ നാവ് സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടണം പ്രഭാഷകൻ പതിനഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രഗീതം പാപിക്കണങ്ങില്ല സ്തോത്രഗീതം പാപിക്കണങ്ങില്ല അതായത് എല്ലാം മറന്ന് അലറി കരഞ്ഞ് ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ പറ്റണം ഹൃദയം പൊട്ടി ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ പറ്റണം എല്ലാം മറന്ന് കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടണം കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കാണാൻ പറ്റണം ഇന്നലെ വരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണം ഇതേ അപ്പുറത്ത് ഈ കർത്തന് പുറകിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ചേട്ടൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടിരുന്നു അന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഒരിക്കൽ കണ്ടതാണ് അതാണ് ആ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത് എന്താ സംഭവം എന്നറിയാമോ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അധ്യാപന ജോലിയിലേക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ചു അധ്യാപനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് കൺവെൻഷൻ വിളിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല കൺവെൻഷൻ ഒന്നും പോവാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുറെ മാനസിക രോഗികൾ കൈയൊക്കെ ഉയർത്തി അതൊക്കെയാണ് കൺവെൻഷൻ അതൊക്കെ അത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ ആളുകൾക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്ന് കൺവെൻഷൻ വിടും തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ വരും പള്ളി വരും പള്ളിയുടെ മുറ്റത്താണ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കൾ ഈ ദേശത്തും ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കുർബാന നടക്കുമ്പോൾ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന അരൂപികളാണ് അവരെ ബന്ധിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ചേട്ടൻ പള്ളിമുറ്റത്താണ് സമയം കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ ഒരു കൺവെൻഷൻ വന്നു വന്ന് ഈ ഹോളിനകത്തേക്ക് ഈ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് ചേച്ചിയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് കയറിയതാണ് അങ്ങനെ കയറിയപ്പോൾ ഇതാ ഒരു വചനം വരുന്നു ഒരു വചനം വചനം ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടമാണ് കൂടം നീ അങ്ങ് പറമ്പിൽ നിന്നാൽ ഈ കൂടം വന്ന് ഒരൊറ്റ അടിയിട്ടിക്കും കേട്ടാ മച്ചി കൂടവാ മച്ചി ഒരൊറ്റ
അപ്പൊ ഒരു വചനം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ആ സമയത്ത് വചന ഏതെന്നറിയാം നിയമാവർത്തനം നാല് ഏഴ് നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് സമീപസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇത്ര അടുത്തുള്ള വേറെ ആരാ ഉള്ള ആ വചനം ആ വചനം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അതിങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെ അങ്ങ് വന്ന് ഈ ചേട്ടന്റെ ചങ്കിൽ ഒരൊറ്റ അടി അടിച്ചു ഒരൊറ്റ അടി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് സമീപസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇത്ര അടുത്തുള്ള വേറെ ഏത് ജനതയാണുള്ളത് ആ വചനം വന്ന് ചങ്കനകത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോ പിന്നെ അനങ്ങാൻ പറ്റാതായി പിന്നെ കണ്ണടഞ്ഞു പിന്നെ കൈ പൊങ്ങി പിന്നെ നാവിൻ്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കെട്ടഴിയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സ്തുതിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സ്തുതിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ആരാധനക്കിടയിൽ സന്ദേശം വിളിച്ചു പറയുന്നു ഒരു സഹോദരൻ ഇതാ ഈശോയെയും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെയും കണ്ടുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ഈ സഹോദരൻ കുരിശിൽ തറച്ച തറയ്ക്കപ്പെട്ട ക്രൂശിതനായ കർത്താവിനെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയെയും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ ദർശനത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒറ്റയടി അതോടെ ജീവിതം മാറി ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിത്യാരാധന ചാപ്പലുകൾ ഈ നാളുകൾ ഇറക്കി വിടുകയാണ് കാരണം പോവില്ല രാത്രി അത് പൂട്ടാൻ അതായത് രാത്രിയൊക്കെ പൂട്ടുന്ന ആരാധന ചാപ്പലുകളുണ്ട് അത് പൂട്ടാൻ വരുന്നവർ നിർബന്ധിച്ച് ഒൻ പൊന്ന് സാറെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കി വിടുകയാണ് കാരണം ഈ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോൻ പറ്റുന്നില്ല കയ്യും പൊക്കി അങ്ങനെ ഇരുന്ന മണിക്കൂറുകൾ ഇരിക്കും പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പ് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് നിന്റെ തലവര മാറും മോളെ പ്രകപ്പറ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നാൽ ഓ പറ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നാൽ നിന്റെ തലവര മാറും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ നമുക്ക് ഇത് 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 കൊതിക്കണം ഇത് കൊതിക്കണം അതാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കണം കർത്താവ് എൻ്റെ പൊന്ന് കർത്താവ് ഒരു തലവേദന മാറിയ നാളെ നാളെ നടുവേദന വരും കർത്താവ് അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലായോ തലവേദന ഒക്കെ മാറട്ടെ എനിക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തലവേദന മാറിയ നാളെ നടുവേദന വരും തലവേദന മാറിയില്ലേലും കർത്താവ് നീ വന്നാൽ മതി നീ വന്നാൽ മതി നീ വന്ന് കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ വന്ന് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ലോട്ടറിയാണ് പിന്നെ ഈ കൊടിഞ്ഞിക്കും മൈഗ്രേനും ഒന്നും നമ്മളെ തളർത്താൻ പറ്റില്ല വന്ന് കിട്ടിയാൽ എൻ്റെ പൊന്നെ എൻ്റെ അമ്മച്ചി വന്ന് കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ലോട്ടറി അമ്മച്ചി ചെത്തി പറഞ്ഞ ഹാലേലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആമുഖമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യം അതാണ് അതായത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കണം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് അതായത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആഗ്രഹിച്ച് വലിയൊരു അഭിഷേകം കാഞ്ഞൂർ ദേശത്ത് ഇറങ്ങി വരണം കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരണം ഇറങ്ങി വരണം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് കർത്താവ് സീനായി മലയിൽ നീ ഇറങ്ങി വന്നു അത് കെട്ട് കഥയല്ല ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മിത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എനി ബഡി സ്വിക്മെന്റ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഭ്രമകൽപ്പനയല്ല ഭാവനാവിലാസമല്ല മായാവിലാസങ്ങളല്ല ആരോ പറഞ്ഞ കെട്ടുകഥയല്ല സത്യമാണത് സീനായിൽ നീ ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ കാഞ്ഞൂരി കൺവെൻഷൻ മന്തലിൽ നിനക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ എന്താ ഹോറബിൽ ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് കാഞ്ഞൂര് കൺവെൻഷൻ മന്തലിൽ വന്നാൽ എന്താ കർത്താവേ കാർമൽ മലയിൽ ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ കാഞ്ഞൂര് കൺവെൻഷൻ പന്തലിൽ നിനക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ എന്താ കർത്താവേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഹൃദയം പൊട്ടി കർത്താവിനോട് പറ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയാ 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 ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ അതിനും തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ൂർണതയുണ്ട് മേഘമായി ഇനി ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ഇറങ്ങി വരണമേ കർത്താവ് ദേവാലയത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ഇറങ്ങി വരണമേ കർത്താവ് യേശുവിൽ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ഇറങ്ങി വരണമേ കർത്താവ് സഖീവൻ
ഇതിലെല്ലാം വന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളും വേണ്ട കർത്താവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് നീ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല അന്നല്ലാതെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരും ആകാശം തീരി അങ്ങ് വരണമേ മേഘങ്ങളിൽ അങ്ങ് എഴുന്നേ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആനന്ദത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് നീ വരുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടും ഞങ്ങളുടെ കാതുകൾ തുറക്കപ്പെടും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ബലഹീനതകളെല്ലാം വിട്ടുമാറായ ദൈവമേ പരിശുദ്ധരായ ദൈവമേ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി താളത്തോട് ഉച്ചത്തി വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ കാഞ്ഞൂർ കൺവെൻഷന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കൺവെൻഷന് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം വേണം അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് അങ്ങിറങ്ങി വരുമ്പോൾ യശി ആ മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അന്ധരുടെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടും ബധിരൻ്റെ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കില്ല മൂകൻ്റെ നാവ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഗാനമുതിർക്കും മുടന്തൻ മാനിനെ പോലെ കുതിച്ചു പായും വരണ്ട ഭൂമിയിൽ അരുവികൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും മരുഭൂമി ജലാശയമായി മാറും ജീവിതങ്ങളിൽ മാറ്റം വരും എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അതിനിപ്പോൾ എന്നാ അപ്പ ചെയ്യണ്ടേ അതിന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതിന് വലിയ വലിയ ദുർഗ്രഹമായ വഴികളല്ല അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എളുപ്പമുള്ള വഴികളാണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിലൂടെ യേശു കടന്നു പോവുകയാണ് യേശു കടന്നു പോകുമ്പോൾ ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ബർത്തമേയൂസ് എന്ന് പേരായ ഒരു അന്ധൻ ബർ തിമേയൂസ് ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺ ഓഫ് സൺ ഓഫ് തിമേയൂസ് തിമേയൂസിൻ്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ബർ തിമേയൂസ് ഈ ബർത്തമയൂസ് എന്ന അന്ധൻ അവൻ യാചകൻ വഴിയരികിലിരുന്ന് ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരോ അവനോട് പറഞ്ഞു ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടറിവാണ് കേട്ടറിവാണ് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല അവൻ തൊട്ടിട്ടില്ല കേട്ടറിവാണ് ആരോ പറഞ്ഞു ഇതാ യേശു കടന്നു പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കൺവെൻഷൻ ദിവസങ്ങളിൽ യേശു കടന്നു പോകുന്നു കർത്താവ് നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണിത് നമുക്കിടയിലൂടെ ദൈവം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആരോ ബർത്തമയൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ കർത്താവ് നടന്നു പോകുന്നു അവനത് കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി അവൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതാണ് വഴി അതാണ് വഴി വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യേശുവേ നസ്രാനായ യേശുവേ ദാവേദന്റെ പുത്ര എന്നിൽ കനിയണമേ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല മക്കളെ വിളിക്കണം കർത്താവേ ദാവേദന്റെ പുത്ര നസ്രാനായ യേശുവേ ദാവേദന്റെ പുത്ര എന്നിൽ കനിയണമേ അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അടുത്ത് നിന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു മിണ്ടാതിരിയടാ വെള്ളമൊക്കെ ആയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ കരിസ്മാറ്റിക്കാർക്ക് എന്നെ ഓളിയവാ മിണ്ടായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു മിണ്ടാതിരുന്നോണം അക്ഷരം വേണ്ടി പോരുത് മാന്യന്മാര് നടന്നു പോവാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ആളുകളാണ് മര്യാദക്കിരുന്നോണം അവനത് കേട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ റെസ്പോൺസ് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം മറ്റുള്ളവരിലൂടെ കിട്ടുന്ന അഭിമാനം അവരുടെ അപ്രീസിയേഷൻ ഇതാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവാനുഭവത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോകാതിരിക്കുക വിട്ടേക്കുക ആ കേസ് നമുക്കുള്ളതല്ല മനുഷ്യൻ്റെ പ്രീതിയാണ് നിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ദൈവാനുഭവത്തെ മറന്നേക്കുക മനുഷ്യനെ നോക്കരുത് ആരും എന്തും പറയും പറയുന്നവർ പറഞ്ഞോട്ടെ മാനിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ് ദൈവം വരും പ്രിയമക്കളെ കർത്താവ് വരും അതായത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കുക ആളുകൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് 
ആരെ നോക്കരുത് കർത്താവെ എനിക്ക് നിന്നെ വേണം നിന്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് കിട്ടണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നീ വരണം നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ നിന്നെ ഞാൻ വിടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യാക്കോബുണ്ട് പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ മോശ പറയുന്നുണ്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ പോവില്ല നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോവില്ല പ്രിയ മക്കളെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ദൈവാനുഭവത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കണം നമുക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം വേണം ഈ കൺവെൻഷന് ദൈവ സാന്നിധ്യം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നയിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി ആ മേഖലയിൽ ഇങ്ങനെ വളരാൻ ശ്രമിക്കും അതായത് ദൈവ സാന്നിധ്യം എന്ന ആ ആശയത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരാൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ചങ്കുപൊട്ടി കർത്താവിനെ വിളിച്ചോളുക കർത്താവിനോട് പറയണം ദൈവമേ എനിക്ക് നിന്നെ വേണം ഈ നാല് ദിവസങ്ങളിൽ രാവും പകലും നിങ്ങളത് ആഗ്രഹിക്കണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ ഓൺ ചെയ്യരുത് വാട്സപ്പ് സമ്പർക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഹരിയാണെങ്കിൽ അതിനോട് നോ പറയണം നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ശീലമാണെങ്കിൽ അതിനോട് നോ പറയണം മജുകോരിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മാതാവ് നൽകിയ സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് മീഡിയ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാൻ ആളുകളോട് പറയാനാണ് മീഡിയ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലിവിഷൻ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട് പത്രം രണ്ട് ദിവസം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ദിവസം ന്യൂസ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ദിവസം ഈ സമ്പർക്കങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ദിവസം ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്താൽ എന്താ ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഫോൺ എടുക്കാതിരുന്നാൽ എന്താ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിലപ്പെട്ടത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പറയണം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ വേണം കർത്താവെ നീ വരണം കർത്താവെ നീ വരണം അല്ലാതെ കുറച്ച് വൈകാരിക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി മടങ്ങിപ്പോയിട്ട് കാര്യമില്ല മക്കളെ കർത്താവ് വരണം കർത്താവിനെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചുറ്റും നിന്നവർ പറഞ്ഞു നീ മിണ്ടാതിരിക്കുക മിണ്ടാതിരിയടാ പിക്ഷക്കാരാ അവൻ ആരെയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ചുറ്റും നിന്നവരെ നോക്കിയില്ല ആരെയും ഗവനിച്ചില്ല അവൻ പറഞ്ഞു ഉറക്ക പൂർവാധികം ഉച്ചത്തിൽ അവൻ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യേശുവേ ദാവേതിൻ്റെ പുത്ര എന്നിൽ കരയടേ എന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞു യേശുവേ ദാവേതിൻ്റെ പുത്ര എന്നിൽ കനിയടവേ ബൈബിൾ എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ കർത്താവ് അവിടെ നിന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ നടന്നു പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവ് അപ്പോഴാ ഒരാൾ ചങ്കുപെട്ടി വിളിക്കുന്നത് യേശുവേ ദാവേതിൻ്റെ പുത്ര എന്നോട് കരണ കാണിക്കണേ എനിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് നിന്നു നിന്നു ഒരാടി പിന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കില്ല ഒരാടി ഒരിഞ്ച് അനങ്ങില്ല അവൻ കർത്താവ് അവിടെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ ദിനങ്ങളിൽ നീ വിളിക്കെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ മകളെ നിന്നെ വിളിക്കാൻ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവനെ ഇങ്ങ് വിളിക്ക് അവൻ ഓടി പുറങ്കൊപ്പായം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവന് വിലപ്പെട്ടത് അവന് രാത്രി പുതച്ചുറങ്ങാനുള്ള പുതപ്പാണ് അവൻ്റെ പുറങ്കൊപ്പായം പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പുതപ്പാണത് പുതപ്പ് ബെഡ്ഷീറ്റ് ബ്ലാങ്കറ്റ് സുരക്ഷിതത്വം അവനെ പൊതിഞ്ഞു നിന്നത് ഇന്നലെ വരെ സംരക്ഷിച്ചത് ഇന്നലെ വരെ അവനെ പൊതിഞ്ഞു നിന്നത് ആ ഭൗതിക സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ മേലങ്കി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഒരൊറ്റ ഓട്ട ഓടി അങ്ങനെ വാ വിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു മക്കളെ എന്നാടാ വേണ്ടേ എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടേ എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടണം എനിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടണം കാണാൻ പാടില്ല കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് ഒരിക്കൽ കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടണം യേശു അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ തൊട്ടു എനിക്ക് കാഴ്ച ഉണ്ടാവട്ടെ അവൻ്റെ കണ്ണു തുറക്കപ്പെട്ടു അവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ചങ്ക് പൊട്ടി വിളിക്കണം ഞാൻ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പന്തക്കുസ്തയിൽ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൽ സഭയുടമയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം വന്നപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഉത്തരം പറയണ എന്നോട് ചോദ്യം ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൽ ഇറങ്ങി വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ അഭിഷേകം തീ ആയിട്ടാണ് വന്നത് ആ തീയുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരുന്നു ആ തീയുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരുന്നു ഷെയ്പ്പ് ഏ അഗ്നിജ്വാലകൾ പോലെയുള്ള നാവുകൾ ചങ
tongues of fire agni jwalagal pole ulla naavugal naak naak amachi naak agni jwalagal pole ulla naavugal tongues adu sadhikana aa vaaku sadhikana naakinte roopathil aan aathma vannu naakinte roopathil എന്നിട്ട് ഈ ആത്മാവ് വന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും ചങ്കിനകത്ത് നിറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിന്റെ തികവിൽ നിന്നാണല്ലോ ബാക്കി പറ അധരം സംസാരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവ് അങ്ങ് നിറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അടക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അടക്കാൻ പറ്റില്ല പോയോ വന്നു അറിയാതെ അങ്ങ് വന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ തികവിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അധരം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവരിൽ വന്നെന്ന് നാട്ടുകാൽ അറിഞ്ഞത് അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതവയവത്തിലൂടെ അപ്പൊ വന്നത് നാക്കിലൂടെ പത്ത് പേര് അറിഞ്ഞതും നാക്കിലൂടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും നാവിന്റെ ശുശ്രൂഷകളാണ് യേശു കർത്താവാണെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവനെ ദൈവം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് ആ അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കും രക്ഷയ്ക്ക് നാക്ക് വേണം മറ്റൊന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പുരോഹിതൻ സ്ഥാപന വചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ക്ഷണിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ സ്ഥാപന വചനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് യേശുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളായി തിരുവോസ്തി അപ്പവും മീഞ്ഞും മാറുന്നത് നാവ് കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ മുട്ടുകുത്തുന്ന നിങ്ങൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് കണ്ണുമടച്ച് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ പാവയിട്ട് പറയുകയും അച്ഛൻ ഹൃദയത്തിൽ ആശീർവാദം തരികയും ചെയ്താൽ അത് കുമ്പസാര കൂതാശയല്ല പാപം കൺഫസ് ചെയ്യണം അത് നാവ് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം ആ നാവ് കൊണ്ട് അബ്സൊല്യൂഷൻ പറയണം അച്ഛൻ പാപമോചനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന പറയണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നാവ് വേണം രക്ഷ ഏറ്റു പറയണമെങ്കിൽ നാവ് വേണം യേശുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളായി അപ്പവും മീഞ്ഞും മാറണമെങ്കിൽ നാവ് വേണം പാപമോചനം ആത്മാവിൽ കൃപയായി വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ നാവ് വേണം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം നാവിന്റെ ശുശ്രൂഷകളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ നാവ് ഉപയോഗിക്കണം നാവ് വിളിക്കണം വിളിക്കണം ഉച്ചത്തി വിളിക്കണം ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നാവിനെ ഉപയോഗിക്കണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാവിനെ ഉപയോഗിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് പറയേണ്ടി വരും അതായത് കൃപ വെളിപ്പെടുന്നത് നാവിലൂടാണ് കൃപ പോവുന്നതും നാവിലൂടാണ് നല്ല കൃപ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് 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 നിന്ന ഇന്നിപ്പോ കൺവെൻഷന് നല്ല കൃപ നിറഞ്ഞിട്ട് പോയി മിറ്റത്തിറങ്ങി രണ്ട് സെന്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ കളയാം എന്നാ സെന്റൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ വണ്ടി എടുത്ത സമയത്ത് അപ്പുറത്തൂടെ എടുത്തവൻ ഇച്ചിരി വേഗത്തിൽ എടുത്തു നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അന്നേരം വായിലൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ വന്നു തീർന്നു കുടത്തിന്റെ അടിയിൽ ദ്വാരം വീണു കൃപയുടെ ജലം ഒഴുകിപ്പോയി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവസാന്നിധ്യം വേണോ വേണോ പറ കാഞ്ഞൂരുകാര് വേണോ ഏ നാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നാവ് കൊണ്ട് കർത്താവിനെ വിളിക്കണം നാവ് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ വിളിക്കണം ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഞാനത് പറയാം തൊട്ടടുത്ത് അതുകൂടെ ചെയ്യണം നാവ് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ വിളിക്കണം സംസാരത്തെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ശക്തമായൊരു വചനമുണ്ട് മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം പതിമൂന്നാം വാക്യ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുകയും സന്തുഷ്ടമായ ദീർഘായുസ് അഭിലഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ തിന്മയിൽ നിന്ന് നാവിനെയും വ്യാജ ഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് അധരങ്ങളെയും സൂക്ഷിച്ചോണം ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുകയും സന്തുഷ്ടമായ ദീർഘായു സാഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദൈവിക ജീവൻ നിറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവശക്തി നിറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ദിവസങ്ങൾ അഭിഷേകത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളായി മാറ്റപ്പെടാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തിന്മയിൽ നിന്ന് നാവിനെയും വ്യാജം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് അധരത്തെയും സൂക്ഷിക്കണം നാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ജെറമിയ പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് നീ വിലകെട്ടവ പറയാതെ സദ്വചനങ്ങൾ മാത്രം ഉച്ചരിച്ചാൽ 
നീ എൻ്റെ നാവ് പോലെയാകും നീ വിലകെട്ടവ പറയാതെ ജെറമിയ പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് നീ വിലകെട്ടവ പറയാതെ സത്വജനങ്ങൾ മാത്രം ഉച്ചരിച്ചാൽ നീ എൻ്റെ നാവ് പോലെയാകും നീ വിലകെട്ടവ പറയാതെ സത്വജനങ്ങൾ മാത്രം ഉച്ചരിച്ചാൽ നീ എൻ്റെ നാവ് പോലെയാകും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മത്തായിയുടെ സുശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ശക്തമായി ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി പതിനൊന്നിൽ കർത്താവ് പറയും മത്തായിയുടെ സുശേഷം പതിനൊന്നല്ല പന്ത്രണ്ടിൽ മത്തായിയുടെ സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മത്തായി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ കേട്ടാൽ മതി ബൈബിളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കയ്യിൽ ഇല്ല ഉണ്ടോ ആ കേട്ടാൽ മതി മത്തായി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് അണലി സന്തതികളെ ആ എന്തോ അണലി സന്തതികളെ ആ നിങ്ങളല്ല അണലി സന്തതികളെ ദുഷ്ടരായിരിക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്നാണല്ലോ അധരം സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മർമ്മം മർമ്മം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല മനുഷ്യൻ നന്മയുടെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് നന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ദുഷ്ടനാകട്ടെ തിന്മയുടെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് തിന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഓരോ വർത്തവാക്കിനും വിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് രാത്രി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വിടാം നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടും നീ വിശ്വസിച്ച് പറയുന്നതാണ് നിന്റെ ജീവിതമായി മാറാൻ പോകുന്നത് ഇത് വിശ്വസിച്ചോളുക നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടാൻ നാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കൺവെൻഷൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് പരിശീലനമാവട്ടെ സംസാരം കുറയ്ക്കുക സമ്പർക്കങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നാവ് കൊണ്ട് ദൈവോചനം വായിക്കുക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വേണമെങ്കിൽ എന്നെ അനുസരിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി അതായത് ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാനൊരു പള്ളിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വേറെ അച്ഛനുമുണ്ട് ഞങ്ങൾ വലിയ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പള്ളിയിലാ താമസിക്കുന്നത് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഞായറാഴ്ച ദിവസം കുർബാന ചൊല്ലിയാൽ മതി വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൂലിപ്പണിക്കായ ആളുകൾ പല സ്ഥലത്ത് ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർ അവരെ എല്ലാം ഈ ഞായറാഴ്ച കിട്ടും വീടുകളിലൊന്നും പോയി ആരെ കാണാനൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സമയം എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ വൈകുന്നേരം വചനം പറയാൻ പോകും മറ്റേ അച്ഛൻ പള്ളി തന്നെ ഇരിക്കും എൻ്റെ കൂടെ വരില്ല ഞാൻ വിളിക്കും ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറയും അത് ഞാൻ എനിക്കതിനോടൊരു താല്പര്യമില്ല അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഈ കരിസ്മാറ്റിക്കൊന്നും എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല ഞാനതിന് വരുന്നില്ലെന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ നിർബന്ധിക്കാനൊന്നും പോയില്ല അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ വഴി എനിക്ക് എൻ്റെ വഴി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബോറാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം നിനക്ക് ബോ ബോറാവണം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ലല്ലോ അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞ അച്ഛ ഞാൻ അതിനൊന്നും വരുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സമയം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ ഞാൻ പാത്ത കോഴിയെ വളർത്താൻ പോവാണ് അത് മനസ്സിലായി എന്താന്ന് ഈ വലിയ സൈസുള്ളൊരു കോഴിയുണ്ടല്ലോ വെള്ള ഈ അരയനം പോലെ ഇരിക്കുന്നു ആ അത് തന്നെ അതിനിവിടെ എന്താ പറയുന്നത് പിയാത്ത പിയാത്ത ഒന്നുമില്ല പിയാത്ത വേറെയാ പാത്ത ആ എന്തെങ്കിലും പറ സംഭവം മനസ്സിലായോ ആ അപ്പം ഈ അച്ഛൻ ഈ ആശയം ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാമോ അച്ഛൻ ആശയം കിട്ടിയത് അച്ഛൻ കോൺവെൻറ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അമ്മച്ചിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അമ്മച്ചി സിസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ ആളാണ് ഈ കോഴിയുടെ ആളാണ് ഇഷ്ടം പോലെ കോഴിയുണ്ട് അമ്മച്ചിക്ക് നല്ല സൈസുള്ള കോഴികൾ അപ്പം ഈ അമ്മച്ചി എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ മുട്ട എടുത്തിട്ട് അച്ഛനെ കാണിക്കും കണ്ടോ കൊച്ചച്ച 
മുട്ട എന്നാ വലുപ്പമെന്നറിയാതെ എന്റെ മുട്ടയ്ക്ക് കണ്ടനുണ്ടോ അമ്മച്ചി കണ്ടനുണ്ടോ ഇല്ലേ തുറന്നിട്ടു ഒരു 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 അഞ്ച് അഞ്ച് താറാ മുട്ട വെച്ചാൽ എത്രയുണ്ടോ അത്രയുണ്ടോ സത്യ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഭയങ്കര മുട്ട ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് കൊതി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ വളർത്താൻ ഈ കൃഷി ഉണങ്ങി അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഇല്ല ഇതിനിടെ കോഴികൾ കൂടി ഭക്ഷണം കുഴിക്കാൻ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല മാത്രമല്ല ഈ മിണ്ടാ പ്രാണികളുടെ ശാപം ഭയങ്കരമാണ് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പട്ടിണിക്കിടരുത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അച്ഛൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കൈ കടത്തരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കാണിക്ക അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ബൈക്കിന് പോയ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നു ഒരു നാലഞ്ച് കോഴികളുമായിട്ട് അച്ഛൻ വന്നു അപ്പൊ എനിക്കിത് ഒരു ഒരു നേരം പോക്കായിട്ട് അച്ഛന് അച്ഛൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ നല്ല കാര്യമല്ലേ അച്ഛൻ വളർത്തിട്ട് ഓരോ ആഴ്ച കഴിയും തോറും അച്ഛൻ്റെ മുഖം ശോകാവൃതമാകുന്നു അച്ഛൻ വിഷമിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് ഒരൊറ്റ മുട്ട പോലെ ഇതുങ്ങൾ ഇടുന്നില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്നോട് പറയാണ് ഈ മുട്ടയിടാത്ത പന്നക്കോഴികളെല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് തന്നാൻ തോന്നുന്നു അമ്മച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അച്ഛന് നല്ല കോഴിയാണ് തന്നത് എന്നാണ് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇല്ല അച്ഛാ ഇത് മുട്ട ഇടുന്നില്ല അച്ഛാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അച്ഛൻ്റെ കരിസ്മാറ്റിക്കിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കുറ്റത്തിനും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഈ കോഴി മുട്ടയിടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം എല്ലാ ദിവസവും കോൺവെൻറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഓരോ മുട്ട എടുത്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കോഴികളോട് ദേഷ്യപ്പെടണം കോഴികളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട കോഴി മുട്ട ഇടുമോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് മോനെ എനിക്ക് പക വിട്ടാനും പ്രതികാരം ചെയ്യാനും ഞാൻ ഒരു അവസരം കാത്തിരിക്കാൻ നിന്റെ കോഴിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല കോഴിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന തന്നെ കഷ്ടിച്ചാണ് അറിയാം അന്നേരം കോഴിക്ക് വേണ്ടി ഇനി എന്നെ പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രായമുള്ള അച്ഛൻ വയോധികനായ ഒരു അച്ഛൻ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ വന്നു വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോകാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ കോഴികളെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കോഴികളോട് താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹവും എൻ്റെ കൊച്ചച്ചനും കൂടി രണ്ടുപേരും കൂടി ഈ കോഴികളെ ഇങ്ങനെ പരിപാലിക്കുകയും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ഇതിൻ്റെ ഇനം വർഗം ഗോത്രം എല്ലാം ഇവർക്കറിയാം അവരതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബന്ധമില്ലാത്തൊരു വീടാൽ ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അതിൽ മാറി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ അച്ഛൻ വളരെ വേദനയോടെ കൊച്ചച്ചൻ പറഞ്ഞു അച്ചാ വല്ലച്ച ഈ കോഴിമുട്ട ഇടുന്നില്ലെന്ന് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മുട്ട ഇടുന്നില്ലേ അച്ഛന് ഷോക്കായി മുട്ട ഇടുന്നില്ലേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ല മണത്തിലെ കോഴി എന്നും ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിടുന്നില്ല ഉടനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അരി ഇരിപ്പുണ്ടോ ചോദിച്ചു അരി ഉണ്ട് എടുത്തുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുറിയുടെ വാതുക്ക് കൂടെ വേണം അടുക്കളയിലോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ മുറിയിൽ ഇതെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ വളരെ പുച്ഛത്തോടെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പോയി തിരിച്ചരി എടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോഴും വളരെ പുച്ഛത്തോടെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്നു ചെന്നപ്പോ മറ്റേ അച്ഛൻ വയോധികനായ അച്ഛൻ പാവരച്ചനാണ് ഒരു സാധാരണ അച്ഛൻ ആ അച്ഛൻ ഈ അരി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കർത്താവേ ഈ കോഴി കെട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കോഴി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വ്യാഴാഴ്ച മുട്ട ഇട്ടോണം അപ്പം ഈ കോഴി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സമ്മതിച്ചു അപ്പം എനിക്കാണെ ചിരി പൊട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം വ്യാഴാഴ്ച വരാൻ ഞാൻ ഇനി കാത്തിരിക്കുക മറ്റേ അച്ഛൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ അച്ഛൻ കൂടുതൽ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ വ്യാഴാഴ്ച എനിക്ക് മൂന്ന് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ കാണും മുട്ട തിന്നാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ ദേഹത്തിന് എന്നോട് ദേഷ്യമാണ് തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം എൻ്റെ മുറിയുടെ വാതുക്ക് വളരെ പുച്ഛത്തോടെ
അമ്മച്ചി വലിയൊരു മുട്ട എൻ്റെ മാ മാനാഭിമാനം ക്ഷതപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണത് എന്നെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ചു ആ സംഭവം ഒരു പാവ അച്ഛൻ ഈ അരി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് വ്യാഴാഴ്ച മുട്ട ഇട്ടോണം കോഴി യസ് നീ വില കെട്ടവ പറയാതെ സദ്വജനങ്ങൾ മാത്രം ഉച്ചരിച്ചാൽ നീ എൻ്റെ നാവ് പോലെയാവും കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും ഞാനിത് എന്തിനാ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക നിർത്താറായി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊടുക്ക അതായത് കർത്താവ് ഇത് ഈ വചനം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം എന്താ പറയേണ്ടതെന്നറിയാമോ കർത്താവ് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവുമായി ഇറങ്ങി വരും ഇത് നിങ്ങൾ പറയണം കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും ഇത് നിങ്ങൾ പറയണം പറഞ്ഞേ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയണം കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം തരും എനിക്ക് ഉറപ്പാണത് ഞാൻ പാലായിൽ നിന്ന് പത്തിരുന്നൂറ് കുട്ടികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ധ്യാനം കൂടാൻ വേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ വികാരിച്ചനോട് ചോദിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ധ്യാനിപ്പിക്കാമോ അന്നത്തെ ഒരു ആവേശത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇതേ അടുത്ത ആഴ്ച കുട്ടികളുമായി ഞങ്ങൾ എത്തുന്നു ഞാൻ നടുങ്ങിപ്പോയി കാരണം താമസ സൗകര്യം ഇല്ല അവിടെ എവിടെ നിങ്ങളെല്ലാം താമസിപ്പിക്കും മാത്രമല്ല താമസിപ്പിക്കുക താമസിപ്പിക്കുന്ന എവിടെയെങ്കിലും താമസിപ്പിക്കുക എവിടെ ധ്യാനം നടത്തും എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കും എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഏതായാലും ദൈവം സഹായിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഓരോ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ ധ്യാനം നടത്തുകയാണ് ധ്യാനത്തിന് ആ പള്ളിയിലെ കൊച്ചച്ചരാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കൊച്ചച്ചൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു പ്രകാശവും ഇല്ല ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛാ അച്ഛൻ എന്നാ വിഷമം അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അച്ഛാ ഞാൻ യുവമാരുടെ കൂടെ ആണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓരോ മുറിയുടെയും വാതുക്കൾ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വേദനയോടെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് യുവന്മാർക്കൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല അച്ഛൻ പറയുന്നത് നാല് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് അതിനകത്താണ് കൊണ്ടുവന്നത് നാല് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് രൂപ എൺപതിനായിരം പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഭക്ഷണം താമസം അതിൻ്റെ എല്ലാം ചെലവ് എൻ്റെ ചാ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവന്മാർക്കൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല വളരെ വേദനയോടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ കൊച്ചുങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് കഷ്ടിച്ച് ഒരു ദിവസം അന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ധ്യാനം തീർക്കണം അന്ന് സന്ധ്യക്ക് അവർ തിരിച്ചു പോകണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വേദനയോടെ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി ഒത്തിരി പേര് കർത്താവ് കർത്താവേ മക്കൾ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല കർത്താവ് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന അച്ഛൻ ഭാരപ്പെടുകയാണ് കർത്താവ് കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു വചനം തന്നു പറയാൻ ഞാൻ ആ കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇരുപത്തഞ്ച് തവണ നമ്മളിത് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ പറയേറ്റ് പറയും പറയേണ്ട വചനം ഇതാണ് അവൻ അഗ്നി കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തും അവൻ അഗ്നി കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തും അവൻ അഗ്നി കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തും പറഞ്ഞ് 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 ആവർത്തിച്ച് ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു ഈശോ നീ അഗ്നി കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു മേജർ സെമിനാരിയുടെ ഓഡിറ്റോറിയമായിരുന്നു അത് ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തീ ഇറങ്ങി വന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഓരോ കൗമാരക്കാരൻ്റെ മേലും കൗമാരക്കാരിയുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു നാല് മണിക്ക് നിർത്തേണ്ട ധ്യാനം രാത്രി പതിനൊന്നിന് നിർത്തിയിട്ടില്ല കാരണം കുട്ടികൾ ടെസ്റ്റി മണി പറയാൻ ഇടിയാണ് സാക്ഷ്യം പറയാൻ അവർക്ക് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ തലേന്ന് വരെ അല്ലാത്തൊരു ജീവിത സാഹചര്യം അവർക്കുണ്ടായിട്ട് അവർ രാത്രി പതിനൊന്നിനൊടുവിൽ ഇനി ആരെയും പറയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കടബൂട്ടി വിടുകയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിൻ്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും നമ്മൾ നമ്മുടെ വാക്കല്ലല്ലോ ഈ പറയുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണിത് അവൻ അഗ്നി കൊണ്ട് ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും കർത്താവാണ് പറഞ്ഞത് നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുട
കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയപരമാർത്ഥതയോടെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് സമീപസ്ഥനാണ് അനിലച്ചന്റെ വാക്കല്ലല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ വാക്കല്ലല്ലോ അത് കർത്താവിന്റെ വാക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കണം ഈ കാഞ്ഞൂർ കൺവെൻഷൻ പന്തലിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ